E aí galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar um comparativo entre esses dois fones Bluetooth, o modelo Edifier X2 e o modelo Halo GT6. Vou mostrar um comparativo entre esses dois fones que eu achei muito bom, fones de qualidade com bom custo-benefício. E se você quiser garantir qualquer um desses modelos, eu vou deixar o um link dos dois na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses dois fones, eu vou deixar a sugestão nos cards sobre o review completo desses fones. Se você ainda não deixou, deixe seu like, participe nas nossas redes sociais e também no nosso grupo no WhatsApp. Eu vou deixar todos esses links na descrição e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses fones e vamos lá vamos ver a diferença entre esses dois fones olha a case de cada um desses modelos aqui a escrita de fire aqui a escrita halo ó. a gente consegue ver com mais detalhes ó. achei bem legal modelo edifier x2 conta com esse pequeno led aqui na case que indica bateria já o modelo Halo GT6 não tem nenhum LED, ele tem apenas um LED indicando quando está carregando, mas aqui ó, pode ver que não tem nenhum LED agora. Olha como os fones ficam aqui dentro da case, achei que esse modelo fica bem protegidos dentro da case, assim como o fone Edifier X2 também, achei que os fones ficam protegidos dentro da case. E agora olha a diferença de cada um dos fones. Os dois modelos que conta com touch, tem um pequeno LED aqui que indica a bateria, Achei o touch dos dois muito bom, funciona muito bem. Olha a diferença de cada um dos fones. Os dois que também tem microfone. E achei o material muito bom, de qualidade desses dois modelos. Aqui ó, tem uma pequena escrita, aqui também os detalhes. Ó. Achei bem legal, achei muito top o material dos dois fones. Na minha opinião, o fone do modelo Halo GT6, o design, achei um pouco mais bonito. Vamos ver. Agora a diferença do peso entre cada um desses modelos. Este é o fone Halo GT6. O fone junto com a case está pesando 40,8, aproximadamente 40,8 gramas. E já o fone Edifier X2, os fones junto com a case pesando 34,4, é mais leve. Agora vamos ver a diferença dos fones. O fone Edifier X2... Está pesando aproximadamente 3,5, 3,6. E já o fone Halo GT6 está pesando 4,6. Aproximadamente 4,6, 4,7 gramas. O fone é mais pesado, assim como a case também. Pois o fone é maior. Esta é a diferença desses dois modelos. O peso de cada um deles, tanto do fone quanto da case. Achei bem legal o material dos dois. Os dois fones que eu achei que fica protegido dentro da case. E essa é uma pequena diferença da case desses dois fones. Que também conta com o conector USB-C. Achei muito bom o material desses dois modelos. E essa é uma pequena diferença entre esses dois fones, a case e o fone de cada um desses modelos. E vamos lá, vamos ver como os fones ficam no ouvido. Este que é o fone do lado direito, o fone Edifier X2. Olha como o fone fica no ouvido. E este é o fone do lado esquerdo, o fone Halo GT6. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, os fones já ficaram bastante fixos. Posso mexer que os fones não caem, não ficou solto, ficou bastante fixo no ouvido. Achei que os fones ficaram confortáveis no ouvido, não abafou o som. Esses modelos que não contam com borrachinha. Eu prefiro os fones que tem borrachinha, acho que são mais confortáveis, mas eu gostei do jeito que esses dois fones ficam no ouvido. E pelo tamanho dá para perceber sim que o fone de Fire é um pouco mais leve, eu percebi aqui nesse pequeno teste, mas o fone Halo GT6, mesmo sendo um fone maior, um pouco mais pesado, achei que ele ficou confortável no ouvido. E esta é a diferença desses dois modelos, como os fones ficam no ouvido. E sobre a bateria desses dois modelos, o fone Edifier X2, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com este fone. Achei muito top a bateria deste modelo. E quando você coloca os fones na case, ele vai acender o LED vermelho, indicando que está carregando. Quando apagar os LEDs, quer dizer que a bateria já está carregada, assim como o LED aqui na case. Quando acender o LED vermelho, 
quer dizer que está carregando e quando apagar é quer dizer que a bateria já carregou. Bem legal a bateria deste modelo, achei muito top a duração da bateria destes fones. Já o modelo Halo GT6, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Também achei boa a bateria deste modelo, ele que tem 35 mAh de bateria nos fones e 310 na case, mas em comparação da bateria desses dois fones, o fone Edifier X2 eu achei que conta com uma bateria melhor. E sobre o Bluetooth destes dois modelos eu achei muito boa. O fone Edifier X2 tem Bluetooth 5.1 e o fone Halo GT6 Bluetooth 5.2. A qualidade do Bluetooth dos dois fones eu achei muito boa. Não é aquele som que fica falhando, cortando. Conectei no smartphone e o som ficou muito top. Eu achei bem legal a qualidade do Bluetooth desses dois modelos. Funcionou muito bem, não tive nenhum problema. E sobre o Bluetooth eu achei que os dois têm um Bluetooth muito bom. E sobre a qualidade de som destes dois modelos, eu gostei da qualidade de som dos dois fones. O fone Edifier X2 eu achei que tem um som bastante alto, potente, agudos muito bons e conta com um pouco de grave. Assim como o fone Halo GT6 que eu também achei que conta com uma boa qualidade de som, um som alto, potente, agudos muito bons e também conta com um pouco de grave. Na minha opinião a qualidade dos dois, a qualidade do som dos dois modelos é bastante parecida. Mas se fosse para escolher apenas um, eu acho que o fone Halo GT6 tem uma qualidade de som um pouco melhor, um pouco mais de grave, mas pouca coisa também, na minha opinião, do que o fone Edifier X2. Os dois, pelo preço, eu achei que tem uma boa qualidade de som. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay no PUBG com o modo game desativado. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Canal Mozuka e olha o que chegou aqui, o fone Halo. Novo fone da marca que eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado. Muito bom, já chega nesse vídeo deixando seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay com o modo game desativado. Agora o teste de delay com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui, mais um fone Bluetooth, fone Edifier TWS 330NB, primeiro fone da marca que eu vou testar. Agora o teste de delay com o modo game ativado. O canal e chegou bastante rápido, ele quer um produto importado e chegou em 10 dias, gostei bastante da entrega desta marca e parece que esse fone é muito bom. E aí, o que você achou deste modelo? Qual você achou melhor? Qual fone você prefere? Deixe a sua sugestão nos comentários. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários também. E se você quiser garantir qualquer um desses dois fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Dois fones que, na minha opinião, tem um custo-benefício muito bom. Comenta aí o que você achou deste vídeo e desses fones e a este comparativo entre o fone Edifier X2 e o fone Halo GT6.